A avó da Camila expondo Cameron. Lauren voltando a seguir o Ty. Lisa May expondo Cameron. Lauren e Sean se curtindo. Isso e muito mais. Agora vou até colocar meu óculos pra ver isso. Pantão, sapatão. Seguinte, tá começando mais um plantão sapatão no ar. Tudo bom, a Luiz? Isso é um corte na sua camisa. Você não tem roupa. Exatamente, a roupa. Eu não tenho nem roupa pra vir aqui expor essas sapatonas. Eu sinto longe, ó. Hum, que cheirinho de sucesso. Cheirinho de couro. Então hoje eu tenho muitas coisinhas pra contar a vocês, meus amores. Caralho, meus amores. Deixa eu só pegar aqui a Xuxinha. Cadê minha Xuxinha, Cameron? Ah, está no braço da Camila. Não vou poder prender meu cabelo. Mas tá, seguinte. Estava eu no Twitter. The Rumors is true. Eu estava no Twitter. E aí, né, a arroba Sabrina, ela me mandou ali. Luia, você viu isso aqui, querido? E aí eu fui dar uma olhadinha, gente, pelo amor de Deus, assim, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, às vezes a gente tá... Hum, Luiz tá botando coisa na minha cabeça, eu não estou colocando coisa na sua cabeça, meus amores. Dá uma olhadinha. A avó da Camila segue um perfil que posta coisas de Cameron, né? Até aí tudo bem. A mãe da Camila é o quê? É sogra da Lauren, né? A avó é o quê, gente? É sogra ao quadrado? Eu não sei como é os nomes das coisas das famílias, que eu não tenho nem família, meu amor, eu não tenho nem família, queridos. Então eu não sei os nomes das pessoas direito. Mas assim, deve ser algo em torno aí de sogra, né? Sogrona, sogrossa, sogró, sovó, não é mesmo? Ela segue, quer dizer, aí você vai no perfil da, da, da véia... E a Camila segue a véia provando, né, que a véia é mesmo uh, uh, a avó da Camila. Eu fico pensando, né, gente, tem dois tipos de gente que geralmente não mente, não é mesmo? É criança, muito pequena, né, que não tem filtros. E o velho já mal acabado, que já está no fim da vida, fala, não vou mentir mais, morrer, morreu. Eu vou agora falar a verdade. Aqui vocês não se criam. Esta menina tá com este homem ali, este... Dizem que é homem, mas não é. E tá com ele, mas não é. Então, assim, eu vou começar a expor. Então, assim, se a própria avó da Camila, não é mesmo? Segue perfil queima. Tá curtindo coisa queima? Quem sou eu pra não chipar esse negócio? Essa... Quem sou eu? Quem é você, piroca nasa, pra me dizer assim? Ah, você não pode seguir esse tipo de coisa. Você não pode chipar esse Quem? Se a própria... Da família que está ali vendo, né? Ela está gostando aí do. Ela sente o cheiro do couro da, da sobrinha. Ó, oh, minha sobrinha, desde Ravena eu sentia que você tinha um cheiro forte, não é mesmo? De caminhoneira pocheteira. Eu só trouxe fatos aqui, queridos. Tá bom? Eu só trouxe fatos. Um outro fato aqui, gente, pelo amor de Deus, gente, olha. Ai, Lauren, o que é que você faz da sua vida, Lauren? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu tenho uma teoria, hein, sobre isso. A Lauren voltou a seguir Ty Boost. Mas aí, até então, tudo bem, né? Voltou a seguir, ok. Só que ela quer que você saiba que ela voltou a seguir. E é aí que tá estranho. Lauren fucking Horeg. Gestão. Tá estranho, meus amores. Ah, caralho, meus amores. Ficou estranho isso aí. Porque assim, gente. A Lauren voltou a seguir ele. E aí, horas depois e tudo mais, né? É que ela viu que não teve tanto burburinho, as pessoas não estavam comentando tanto. Aí ela falou, quer saber, eu vou postar no stories um print da minha tela. E a primeira coisa que vai estar tá ali assim em cima, vai ser os stories do Thai. Eu vou fazer? Bom, vamos fazer isso, gente? Eu acho que... Não, sério. Sério, vamos falar. Não, agora é sério. Querido, sérios agora. Eu fico imagi imaginando né, a gestão da Lauren, né? A galera assim, ó, numa mesa redonda, dizendo o que, é que a gente vai fazer, não é mesmo? Pra fazer com que o Taibush volte ativa, não é mesmo? Que as pessoas comentem sobre isso. 
vamos botar um print esporádico, né, Lauren, pelo amor de Deus, bota um print aí, querida, volta a seguir ele, espera o print, tá ali, o, o stories tá ali, a pitão, tira um print e posta no, no stories, pra gente ver a galinhagem, pra gente ver o que é que vai dar, eu fico imaginando, essa fanfic que eu fiquei imaginando, porque não tem sentido isso, meus amores, caralho, meus amores, tem sentido? Não tem sentido, Lauren, né, até pelas outras postagens da Lauren, que a gente vê ela sempre postando no stories, a gente nunca vê um negócio desse, né? Esse amadorismo, isso aí não foi ideia da Lore, com certeza. Não foi ideia, com certeza não foi. Mas sim, é essa notícia, gente. Lauren voltou a seguir o tá? e ela quer que você saiba disso. Tá ok? Voltou. E parece que até que ganhou o cachorrinho novo. Eu vi a menina do PT Cameron postando lá. A Lori lá com um cachorrinho novo, quer dizer, querida, é cachorrinho que você quer? A gente, né, os seus fãs, a gente faz uma vaquinha, compra um cachorro novo pra você, meu amor. Não precisa ficar se sujeitando, não é mesmo? E olha, gente, pelo amor de Deus, eu vi gente falando coisas erradas, não é? Não é o cão, Thai, né, que voltou pra vida de lá, foi outro ca um cão cachorro mesmo. Porque às vezes, às vezes as pessoas confundem, né? Ah, o cão voltou pra vida da Lauren? Voltou, né? O Ty tá, parece que, né? O, o Ty ali ela voltou a seguir. Então, ela voltou a seguir o cão. Mas ele deu um cão cachorro pra ela. A gente, por favor, vamos botar os pingos nos is pra gente entender o direito. E, ah, gente, eu gosto muito de gente que expõe, né, as coisas. Aí tem uma arroba chamada Lisa May, né? E ela postou no Twitter. Verifica a desorra, menina. Bostou, é, Cameron é real. Eu fiquei, olha, o bico do peito até endureceu. Eu falei, minha nossa senhora, a pessoa tá expondo o a pessoa verificada tá expondo o É isso mesmo, produção? Por favor. E aí, meu amor, ela continuou. Ela continuou tanto que ela ainda disse assim, ah, perdi minhas, minhas chances de fazer uma collab com a Lauren, porque eu tava falando de Cameron. Mas eu vou fazer com a Camila. Quer dizer, meu caralho, meus amores. Chutaram o balde, meus amores. Chutaram o balde, meus amores. Fica difícil, gente. Você vê, ó. No meio artístico, né? As pessoas várias vezes já, né? Deram um expose aí em Cameron, né? Essa é mais uma pessoa, assim. Vamos. Deixa eu ficar a caneta. Vamos anotar só. Porque ia assim, ser é mais uma na fila, né? Dizendo que. Todo mundo já sabe. Cameron é real. E ó, gente, eu fico assim imaginando, né? Às vezes a Lori tá sem fazer nada. E a Lori diz assim, ah, eu vou começar a atiçar, pelo amor de Deus. E ela tava ali é, curtindo fotos do Sean. E o Sean curtindo fotos dela. Eu fico pensando, é a, amizade, a nova amizade, não é mesmo? Do pop, só falta fazer fit. Não é mesmo? Porque essa é a nova amizade. Eu fico assim impressionado, né? Como é que pode essa amizade surgir assim? Quem será? Quem será que está ligando a esta amizade, não é mesmo? Esporádico, gente. Estou dizendo aqui, não entendo. Ah, Luiz, você está botando coisa na minha cabeça. Eu não estou botando coisa na cabeça de ninguém, meus amores. Pensa comigo. Quem é? Qual, qual é a coisa em comum? Que Lauren fucking Harry e Sean fucking Mendes têm em comum a maconha, porque né, os dois fumam maconha, mas não, ainda não é isso. Né? É a música, porque os dois fazem música. É porque são gostosos, porque os dois são gostosos. Mas não são na, não é nenhuma dessas alternativas. A alternativa é Camila fucking cabelo. É o que une Sean Mendes a Lauren fucking Harry e assim só os reflexos. Só os biscoitos. Gente, assim, antes de acabar o plantão de hoje, falar de um assunto de serinho aqui, porque a Camila, né, postou aí nas redes sociais meio que um desabafo, né, onde ela tá dizendo do trabalho dela, as músicas dela e tal, e da ansiedade, né, e aí tem um trecho aí da, da coisa que ela escreveu que eu achei bem interessante. Ela disse assim, desculpem a minha ausência, é que esses últimas semanas têm sido bem difíceis pra mim. Às vezes eu me sinto ótima, mas às vezes eu sinto que a ansiedade passa por cima de mim como se fosse um caminhão. Todo mundo que gosta da Camila, é fã da Camila ou qualquer coisa do tipo, sabe que ela passa, né, por esses, essas coisas de ansiedade, né, passa por essas crises às vezes. Uh, e eu vi até no Twitter as pessoas né, postando hashtag, né, mandando boas vibrações pra ela, pedindo pra ela ter o tempo dela, né, pra ela não ficar uh, né, louca em Cristo aí, pra dar algo novo pra gente, música nova. Acho isso muito bacana, porque mostra que as pessoas estão né, preocupadas com ela, 
tão preocupada só dela dar conteúdo. Eu imagino que na cabeça dela deve estar tudo muito louco, né? Porque é, ela lançou o primeiro álbum, ela teve um grande hit, então a pressão aumenta muito, né? Não é como se fosse aquela artista que vai começando, né? Aos pouquinhos, e, enfim, vai conquistando as coisas aos pouquinhos. Ela conquistou um grande hit, né? Logo no primeiro álbum. Então, isso acaba fazendo com que todo mundo ao redor dela espere muito dela. E é muito importante que nós, como fãs, a gente tenha essa paciência, essa calma, essa tranquilidade, dê essa tranquilidade a ela, né? Não fique pressionando para que ela traga né, algo pra gente que faça a gente enlouquecer mais ainda. Né? É muito importante ela enxergar nos fãs algo que dê tranquilidade, né? Ela fala, não, tô fazendo aqui minhas músicas, minha verdade, vou entregar pra eles e vai ser isso. Mas também é muito importante, né, a Camila vir em público e falar sobre isso, né? A gente sabe que é, transtorno de ansiedade, né, a bipolaridade, síndrome de pânico, depressão, são assuntos sérios e são assuntos que muita gente não leva a sério realmente, muita pessoa acha que é besteira, então é muito importante quando alguém com tanta visibilidade, né, vem à tona, mostra isso, diz, olha, eu tenho aqui eu tenho meu dinheiro, minha carreira, minhas coisas, mas eu sofro por isso, né, então é, deixa as pessoas mais humanas, né, mostra que todos nós estamos vulneráveis a isso. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês, meus amigos, o que, é que vocês acharam de tudo isso? O que, é que vocês acharam dessa avó da Camila? Nem sei se é avó mesmo, porque eu nem procurei saber, na verdade. Eu vi uma veinha, eu vi que a Camila seguia, eu deduzi que era avó. Pá. Comenta aí embaixo também sobre Ty, Tala Singing, Lauren, Fucking Hareg, seguindo o Ty novamente, uh, que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou! Já vou.